हेलो एवरीवन आइए स्टार्ट करते हैं हम आपकी बुक क्लास नाइन्थ की इंग्लिश के एनवायरनमेंट सेक्शन का रीडिंग ए द जामुन ट्री द जामुन ट्री पर आने से पहले चलिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्यों इस जामुन ट्री को एनवायरनमेंट के सेक्शन में इंक्लूड किया गया सी ऑन योर स्क्रीन दे आर फ्यू फिगर्स हम वन बाय वन इन फिगर्स के थ्रू होके जाएंगे और इन फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे इन योर फर्स्ट फिगर वॉट डू यू थिंक द ट्री हैव बीन चॉप्ड इन द पिक्चर क्यू वाई इट इज़ क्लियरली विजिबल कि यहाँ पर जो है लॉग्स रखे हुए हैं लॉग्स मतलब लकड़ी के गट्ठे कटे हुए सो वाई डू यू थिंक और वॉट डू यू थिंक कि ये चॉप्ड लॉग क्यों रखे हुए हैं दे आर सो मैनी थिंग्स वी डू फ्रॉम दीज लॉग्स और वुड राइट बट इज दैट करेक्ट दैट हम इतने लॉग्स की कटिंग करें कोई और इसका उपाय नहीं है या डिफरेंट वेज नहीं है हम जो प्रॉब्लम्स इन वुड कटिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए कोई डिफरेंट वेज फाइंड आउट नहीं कर सकते सेकेंड पिक्चर आप देखिए सेकेंड पिक्चर आप देखते हैं वहाँ पर आपको कुछ बच्चे कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं कैन यू टेल मी वॉट आर दे डूइंग ये सब कॉर्स दे आर प्लान्टिंग द ट्रीज इसके फर्स्ट पिक्चर में या प्रीवियस पिक्चर में यू हैव सीन कि वहाँ पे वुड कटिंग हुई थी राइट सेकेंड पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस आर प्लान्टिंग द ट्रीज नाउ कमिंग टू द थर्ड पिक्चर येस इन दिस पिक्चर आप क्या समझ पा रहे हैं येस yes, आप कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि पल्यूशन है वाटर पल्यूशन है वहाँ वाटर रीजन के आसपास आपको बहुत सारा गार्बेज और कचरा जो है डंप किया हुआ दिख रहा है जस्ट लाइक पोलिथिन बैग्स एंड देर मेनी थिंग्स पूरा गार्बेज वहाँ पर पूरी सिटी का गार्बेज एक्चुअली वहाँ पे दिख रहा है सो so, यहाँ आप पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी है इट इज़ टोटली पल्यूटेड राइट नाउ कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन बहुत हार्ड टचिंग है बट स्टिल देखिए आप क्या देख सकते हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जिनको क्राइसिस का सामना कर रहा है करना पड़ रहा है किन क्राइसिस का पानी से लेकर के आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पीने के लिए पानी लोगों को अवेलेबल नहीं होता सो दिस इज इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं अब क्या आप बता सकते हैं वॉट आर द इम्प्लीकेशन अबाउट ऑल द पिक्चर्स हैव फॉर दिस एनवायरमेंट आप में से कोई भी सोच पा रहा है कि इन पिक्चर्स को मैंने आपको क्यों दिखाया ये इन्वायरमेंट से किस तरीके से कनेक्टेड है आप कई बार पेंटिंग्स में या गूगल सर्व करते हुए देखते होंगे कि एक पिक्चर आती है जैसे कि स्क्रीन पर दिख रही है यहाँ पे एक पेंटिंग आपको नज़र आ रही है जिसमें एक तरफ अर्थ का बाग ब्यूटीफुल दिख रहा है दूसरे तरफ अर्थ का बाग पोल्यूटेड दिख रहा है एक तरफ के अर्थ के भाग में ग्रीनरी दिख रही है दूसरे तरफ के अर्थ के भाग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारा धुआं है डस्ट है पोल्यूशन है सो दिस इज़ द पास्ट ऑफ अ अर्थ और एंड दिस इज द प्रेजेंट ऑफ अवर अर्थ वी कैन सी राइट सो इतना डिफरेंस क्यों है बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थ एंड आर डीड्स आर अर्थ इज गेटिंग पोल्यूटेड मोर पोल्यूटेड डे बाय डे सो इट इन्फेक्ट्स एक्चुअली इट इन्फेक्ट नॉट ओनली अर्थ ऑल्सो आर अस कि हमें बुरी तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं एंड दे ऑल्सो अफेक्ट अस तो चलिए अब हम जामुन ट्री से स्टार्ट करते हैं उससे पहले उसका रीडिंग सेक्शन देख लेते हैं कि इसकी रीडिंग में क्या कहते हैं लेट्स कम टू द रीडिंग सेक्शन Unit One, Environment, Reading A, The Jamun Tree. In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpi, and Tinky lived, stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that clawed into the sky. The jamun tree 
was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty, gnarled branches and play hide and seek among the foliage. During the sweltering summer months, hot and tired, after playing in the backyard, the children took rest under its welcome shade. During summer too, the fruits of the chamun tree ripened. At first, these appeared in tiny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple colored fruits. The branches of the tree drooped with the weight of their luscious burden. Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree. The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped in too and ate as many jamuns as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. The syrupy sweetness of the jamuns invited other visitors too. A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo grove came regularly to nibble at the fruits. Scores of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. Honeybees, who seemed to be forever busy, filled the air with their urgent buzzing. Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruit which had fallen onto the ground. The children would spend hours watching the ants. They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. But the visitors that the children loved most. Yes, you have reading section in this story. Ko suna. Right. Now we summarize this story. You have heard the portions of the Right. यहाँ पे आपने सुना कि एक घर के बैकयार्ड में जहाँ चार बच्चे रहते थे। बच्चों के नाम करेक्ट, रिंकी, जोनक, मॉम्पी एंड टिंकी है। इन बच्चों के घर के बैकयार्ड, बैकयार्ड मतलब आंगन में क्या है? एक जामुन का ट्री है, विशाल का है जामुन का ट्री और टॉल स्टेटली ट्री। स्टेटली मतलब होता है बहुत इम्प्रेसिव ट्र उसकी जो लीव्स है बहुत ग्रीन है और उसकी ब्रांचेस जो है बहुत ट्रिलिंग है और वो जो जामुन ट्री है वो सोर्स ऑफ जॉय है बच्चों के लिए क्यों क्योंकि बच्चे उस पर क्लाइम करते हैं उनके जो नॉटी ब्रांचेस है नालंद है उस पर वो प्ले करते हैं क्या प्ले करते हैं हाइड एंड सीक प्ले करते हैं आई होप आपने भी बचपन में ये मजे जरूर किए होंगे और वहाँ पे आप जो देख रहे हैं उन झाड़ियों के उन पत्तों के बीच में जा कर के वो छुप जाते हैं और इस तरीके से वो क्या करते हैं हाइड एंड सीक खेलते हैं नाउ अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो जो चिल्ड्रन है उसी बैकयार्ड में उसी जामुन ट्री के शेड के नीचे रेस्ट भी कर रहे हैं अब ड्यूरिंग समर सीजन क्या होता है ये जो ट्री है बहुत ही ल्यूशियस जूसी फ्रूट्स देते हैं लेकिन शुरुआत कैसे होती है अनराइपन फ्रूट से होती है राइट तो यहाँ पे क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे गुच्छों में उस जामुन के गुच्छे लदे होते हैं ठीक है बहुत छोटे छोटे गुच्छों में जामुन के छोटे छोटे फ्रूट्स यानी फल होते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं राइपन हो जाते हैं राइपन यानी पक जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं ल्यूशियस हो जाते हैं ल्यूशियस का मतलब होता है जूसी हो जाते हैं आप जूसी सुन के आई होप आपके मुंह में पानी आ रहा होगा यस yes, वो सेम टेस्ट आपको भी फील हो रहा होगा तो वो वही जामुन ट्री है जिसका फ्रूट बहुत ल्यूशियस होता है और बहुत रस से भरा होता है और जो बच्चे हैं वो वहीं के बच्चे नहीं बल्कि आसपास के सभी घरों के बच्चे वहाँ आकर उन लूशियस फ्रूट्स का उन जूसी फ्रूट्स का आनंद लेते हैं और खेलने के बाद उस ट्री के शेड में वो क्या करते हैं थोड़ा रेस्ट भी करते हैं गर्मियों में अक्सर उन बच्चों के क्राइज ठीक है उनकी चिल्लाने की आवाज़ देर शाउटिंग्स देर प्लेइंग इन सारी आवाज़ें 
वो वहाँ पर क्या होती है रिसाउंड होती रहती है मतलब गूंजती रहती है राइट और दूसरी चीज़ अब ये जो स्टोरी है ये जो स्टोरी है जामुन ट्री की है यहाँ पे टोटली हम जामुन ट्री से चीज़ों को रिलेट करेंगे यहाँ पे हम जामुन ट्री में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो सिरप है जामुन ट्री का स्वीटनेस है उसकी महक जो है वो हर तरफ है और वहाँ पे जो ब्लू बॉटल्स हैं वो हर तरफ उस ट्री के छाए हुए हैं और उस ट्री के जूसी फ्लेवर को लेने के लिए वो भी रेडी प्रिपेयर्ड है और साथ ही साथ जो बटरफ्लाइज हैं वो भी वहाँ से नेक्टर लेती हैं कहाँ से फ्रूट से ठीक है अब नेक्टर क्या होता है नेक्टर मतलब होता है पराग राइट तो वो भी उन फूलों से फलों से नेक्टर लेती है और वो भी अपना भोजन बनाती हैं वो भी अपना फूड बनाती हैं और उसके बाद वहाँ पर एंट्स भी देखी जा सकती है एंट्स जो कि एक बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर होती है आपने देखा है ना एंट्स हमेशा एक लाइन में चलती रहती है लाइक दिस वे और वो उसी लाइन में चलते हुए डिसिप्लिन वे में देखी जा रही हैं जो कि उस लूशियस फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कैरी कर रही है और अपने लिए भी फूड ले जा रही हैं आइए आगे की स्टोरी हम रीड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फिर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट इस रीडिंग के बाद वर द बर्ड्स स्क्रैबलिंग मैक पीस चर्पिंग स्पैरोज एंड स्क्वाकिंग पैरट्स बींग द कॉमनेस्ट रिकी एंड जॉनक बिल्ट अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स मॉनपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वॉटर The birds enjoyed splashing about in the cool waters. The month was January. The Bihu festival was fast approaching. There would be much feasting and merriment during the festival. Each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyard. On the first morning of the festival the meji would be set alight invoking the blessings of agni the god of fire Let's build a champion meji this year Ricky suggested a few days before the festival Jonak Monpi and Tinky warmed to the idea Monpi the most practical one saw the difficulties ahead But where will we get so much wood from? Father might buy some firewood, but that will be just enough for a tiny meji. True, agreed Tinky. Mother uses a gas stove in the kitchen. There's no firewood in the house. For a while, the children pondered over the problem. Then Ricky's gaze fell on the jamun tree. and his eyes lit up we can chop down some of the biggest branches of the jamun tree he exclaimed it will provide us with so much firewood that we can easily build a giant meji jona clapped ricky on the back good idea he said approvingly our meji would be the envy of all our friends in the neighborhood Monpi and Tinky were equally enthusiastic. How could they cut down those enormous branches? If their parents knew, they would surely be angry. And even if there were four of them, cutting down a tree so large would take them at least two days. But the chance came one day, just before the festival. Now, when the children saw. the discipline ants they marvel at their discipline marvel means aashcharyachakit hona yes they were so marvel ki how nicely they are walking they are walking in a or they are going in a line right and they are carrying a loads a very big load on their back this little ant is making a great discipline so they were so crazy they were so happy at that time they found ki what to do next here the birds there are so many birds wahan pe bahut sare pakshi the like parrots sparrows so magpies 
देर चिपिंग्स आर सराउंडिंग द एनवायरमेंट उनकी जो चहक थी वो एनवायरमेंट में चहचहा रही थी और वो गूंज रही थी फाइनली रिकी एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ लाइक दिस बर्ड बाथ जैसे टब होता है ना आप लोग बात लेते हैं वैसे ही छोटा सा बर्ड बाथ रिकी एंड जोनक ने बनाया नाउ मोम्पी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर मोम्पी एंड टिंकी ने उसे वाटर से फिल कर दिया नाउ द बर्ड्स इंजॉय स्प्लैशिंग इन इट एंड दे इंजॉय द कूल वाटर टू द मंथ वॉज जनवरी एंड द बिहू फेस्टिवल इज राउंड द कॉर्नर राउंड द कॉर्नर मीन्स इट वॉज अप्रोचिंग वो आने ही वाला था सो वॉट इज दिस फेस्टिवल लाइक वाइज द अदर फेस्टिवल दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड देर वेर बिग फेस्टिव सीजन सो मेनी पीपल्स केम टूगेदर लाइक रिलेटिव दे इंजॉय दे हैव अ पार्टी राइट सो इन दिस वे दे सेलिब्रेट देर बीहू ना देर इज अ वर्ड फीसटिंग फीसटिंग का मीनिंग क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ फीसटिंग फीसटिंग मीन्स अ लार्ज मील एक पार्टी में जो कितना सारा खाना होता है ना वेराइटी ऑफ फूड सो फीसटिंग मीन्स अ लार्ज मील एंड उसी के साथ बहुत सारे लाफ्टर बहुत सारा फन भी था नाउ दे हैव डिसाइडेड टू मेक अ मेजी ओके वॉट इज मेजी द क्वेश्चन इज यहाँ पे क्या होता है द मेजी इज वहाँ पे जो पाइल वुड्स होते हैं राइट पाइल वुड्स आर स्टैक्ड नीटली उनको बहुत ही फाइनली स्टैक्ड किया जाता है लाइक दिस वे एंड उनको फिर एक साथ इकट्ठा किया जाता है एंड वहाँ पे जो अग्नि की ब्लेसिंग्स ली जाती है जस्ट लाइक हम होली में देखते हैं जिस तरीके से लाइक वी प्ले होली बिफोर द प्लेइंग होली वी हैव होलिका दहन राइट इन द सेम वे द मेजी इज सेलिब्रेटेड नाउ सो देर इज एन आइडिया गिवन बाय जोनक कि चलो लेट्स बिल्ड अ मेजी सबसे बड़ी बिग मेजी है ना एंड इन दिस We will build a champion मेजी Champion मेजी कैसे बनेगा भाई सबसे बड़ी मेजी Now, this is the question. Now, where from where they will collect that much of logs or that much of sticks? It is a big question. So, the both of the uh, boys thinking that will cut the जामुन ट्री करेक्ट हम उस जामुन ट्री को कट करेंगे नाउ ऑल वेर एग्रीड विद दिस आइडिया बट देर इज अ वन हु इज सो प्रैक्टिकल कि इतना कम समय इन दिस कम टाइम एंड दैट प्रैक्टिकल वन हु इज द प्रैक्टिकल वन दैट मोम्पी वॉज द प्रैक्टिकल वन शी सेट कि देर इज नो टाइम फॉर अस और इतने कम समय में हाउ वी विल डू दैट मच ऑफ वर्क Now the both the girls are also excited for the same, but कहीं ना कहीं they had a fear. उनके मन में एक डर था कि इतने कम समय में कैसे होगा And one more thing, if their parent heard कि वो लोग क्या कर रहे हैं they are going to cut the trees. How would be their reaction? How will they react? कि कैसा होगा So in this way. they discussed and they are having so many ideas now coming to the next reading portion we will listen first reading portion and then the explanation part will be continued for you their grandmother had fallen ill in calcutta and she wanted their parents with her before they left their mother gave them a very clear last minute instructions Don't forget to get the milk in the morning and remember to do your homework every day and if you have time go to the woods and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground you can add that to the wood we will buy for the meji the following day happily for the children was a saturday borrowing an extra axe from their neighbors they divided up the duties Ricky and Jonak being older took on the heavy job of cutting the branches. Monpi and Tinky were to stock the wood in neat piles on the ground. Ricky climbed to one of the top branches. It wasn't easy getting there, but he managed it. When he had tucked himself 
between the huge trunk and the thick branch he looked around what a magnificent view there in the distance the deep placid river flowed past the temple a train went to toot leaving a trail of ash gray smoke in the jamun tree itself birds twittered happily but he was forgetting the meji picking up the axe he began a systematic chop chop close to his body suddenly he could hear a shrill high pitched scream it was the hawk kite that used to nest in the tree he could only see one did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings were there little ones in the nest curious he climbed a little further and sure enough there were two nearly full grown chicks in fact there were so big that they looked almost like their parents only lighter in color hey jonak cried ricky climbing down there is a nest with two young hawk kites here and look ricky there there's an enormous bee hive must be 2 years at least sitting astride two branches they wondered what was to be done now obviously we can't cut that side of the tree down what will happen to the chicks not this side and think of all the effort that's gone into the making of that bee hive and there must be many others nests that are used regularly by the birds see that's the hole that the barbet uses and look this hole is obviously a squirrel's home i can see peanuts inside they climbed down slowly down below monpy and tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find they were surprised to see the brothers down so soon what happened they asked somewhat embarrassed ricky explained you see this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down but finally they get the chance ab ab sochenge ma'am kaisa chance because the girls were thinking ki if the parents heard or if they saw such kind of thing how they will behave in that case a situation arises the grandmother of the of the children got sick from she was from kolkata and their parent has to leave for there okay now the parents advised them to drink milk to complete their homework like other parents right and also one thing to collect the sticks from the ground and to make a meji as it is possible for them right before leaving uh, the area or before leaving the same village they gave the advice unhone advice di ki bhai aapko ye karna hai now the children were so excited ki nahi ab humko time mil gaya now we can do everything so the two young boy they took the hard job tough job to cut to chop the log right to chop the branches and the little girls they got the next job to collect the sticks theek hai wo jo chop sticks aur branches niche niche girengi aur jo pehle se gire hue hai unko wo kya karenge they will collect them and they will उनको इकट्ठा करके रखेंगे दे विल मेक इट साइड ठीक है उसके बाद क्या हुआ रिकी क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ठीक है नाउ दोनों रिकी एंड जोनक दोनों क्या किए दे क्लाइम ऑन द डिफरेंट ब्रांचेस नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन दे वेर गोइंग दे वेर स्टार्टिंग टू चॉप द ब्रांचेस दे सॉ डिफरेंट थिंग्स एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देम दे स्टूड एज इट इज दे वर नॉट एबल टू चॉप एज द एक्स एक्स मतलब क्या होता है एक्स मतलब कुल्हाड़ी एक्स जो उन्होंने रेंट पे ली हुई थी उनसे वो चॉप करने ही चढ़े थे क्लाइम किए था उन्होंने ट्रीज पे बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू चॉप बिकॉज दे फाइंड अ मैग्निफिशेंट व्यू देयर वहाँ पे उनको जा कर के दे वे सो ग्लैड बिकॉज दे हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ मैग्निफिशेंट व्यू वहाँ पे उन्होंने देखा कि दूर से टेम्पल दिख रहा है द 
the river view they saw the river view also now they also saw different things jo cheeze thi they stopped them like there there are so many birds they are having nest like squirrel also were there they can see the holes of the squirrels where the nuts were kept jahan pe unka bhojan rakha tha right so there in the mood ki how could we do this hum ye kaise kar sakte they all are having their home here agar koi hamara ghar todega to how we will feel like the same way if we did this unka kya hoga how will they feel the other birds and that squirrel also and there are different creatures who are having their home at the same tree so by thinking both of the boy slowly get down and they said to both the girls it is not possible for us no we can't do it because this tree this tall tree is not giving the things to only us to our to us means human beings hum bachcho ko hum insaan ko nahi de rahe but also there are lots of creatures bahut sare creatures hain jo ki having their nest here having their home here jinka bahut logo ka ghar hai they are having food from here they are feeding themselves from here yahan pe saath hi saath bahut se pakshiyon ke bacche hain they are having kids they are having babies they are having eggs how we can do that there is a question with them so now again we will go to the another part of this story for the reading section then i'll explain the another part oh that's not fair cried the youngsters together what will happen to our meji well let's think said jonak we can't cut the tree that's obvious how would we feel if someone burnt our house down hmm said monpi looking thoughtful the four of them sat in the shade of the tree leaning against the gnarled trunk finally ricky spoke i think we have to forget our plans for a big meji this year maybe next year jonak had an idea look in our class we have a social forestry project they are giving us sababul saplings to plant in february march i think i'll ask them for some these trees are specially grown to be cut so that older trees can be saved ricky said what a good idea jonak get some saplings we will plant them along the boundary wall in 2 years time when they are grown we can cut them down and have a grand meji when their parents returned monpi and tinky told them about how the jamun tree had nearly become a meji father smiled i am glad you did not cut it down think what would have happened you and your friends climb the tree eat its fruit play in its shade if it weren't there our courtyard would be silent he stopped for a while then continued it takes years and years for a tree to grow mature bear flowers and fruits to cut one down takes just a few hours then he smiled and said come i have brought each of you a gift they are lying in the backyard the four youngsters rushed to the back of the house to their delight four saplings one each of jamun mango guava and jackfruit were propped up in polythene bags against the bamboo fencing the children lost little time in digging four holes in the four corners of the backyard and planting the saplings they promised to water the plants morning and evening it would take some time for the saplings to grow up into trees and these they decided they wouldn't cut down they would grow into big tall trees the eucalyptus and sababul they could be cut 
That night, as the children got ready to go to bed, Jonak said, We may have a small meji this year, but I am glad we didn't cut the jamun tree. The others nodded happily. When the first boy said, Ki, nah, this is unfair, we can't do that. The girls were so, uh, feeling, they were feeling so bad. Ki, now what to do? The question is, how we are going to build a champion Meiji? So they decided, Ki, let it be this year. Jane dete. What we will find, the how much sticks we will find, we will build the same Meiji from that things. Take care. We are not going to cut the logs from this uh, or any of the trees, right? Hum ye ya fir kisi bhi tree se. We are not going to cut at all. Okay, we will find the sticks, we will uh, take them and build a meiji. So, in this way they were ready for this. Now they just sat down uh, under the shade of the tree and they relaxed. Because, why they were relaxed? Because unhone bohat acha decision liya tha. Because it was a wrong work that they were going to cut and chop the trees. Now they were relaxed that we didn't do that wrong work. After some time, their parents come. All of them rushed to the house. Everyone was very happy. 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 पापा जब वापस ऑफिस से आते हैं तो आप लोग भी या आपके छोटे भाई बहन भी जाकर के सारी बातें दिन भर की बताते वैसे ही वैसे ही उनके पापा ने जब उनकी सारी बातें सुनी वेन ही हर्ड ही वॉज ग्लैड कि उनके बच्चों ने दैट फोर ऑफ देम हैव टेकन अ गुड डिसीजन अ नाइस डिसीजन अ वाइज डिसीजन एक समझदारी वाला डिसीजन लिया था कि उन्होंने जामुन ट्री को नहीं कट किया था एट द एंड ही आज की आई हैव समथिंग फॉर यू Go and check. और वो बच्चे दौड़ के जाते हैं दे राश्ड अप एंड दे फाइंड सम पॉलिथीन बैग्स उसमें कुछ सैपलिंग्स लगी हुई थी वॉट दे डस उन्होंने सारे सैपलिंग्स लिए और उस जामुन ट्री के बैक यार्ड में जो उनके बैक यार्ड में जामुन ट्री था बैक यार्ड के सारे कॉर्नर्स में उन्होंने क्या किया वो सैपलिंग्स को उन्होंने लगा लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जब सैपलिंग्स बड़े होकर के बिग ट्रीज बनेंगे तब हम इसको क्या करेंगे कट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम अपनी मेजी तैयार करेंगे बिकॉज दे वेर बैम्बू सैपलिंग्स राइट बट इसके बाद भी वो नहीं रुके यू नो वॉट दे डिड नाउ वो बैम्बू सैपलिंग्स के अलावा उन्होंने क्या किया अपने पापा से क्या करके मैंगो ट्रीज के पीपल ट्रीज के और भी फ्रूट जूसीस फ्रूट के और जो ऑक्सीजन प्लांट्स होते हैं उनके सैपलिंग्स मंगवाए और फिर से उन्होंने फिर से अपने बैक यार्ड में जहां वो लगा सकते थे उन्होंने उन ट्रीज को लगाया और इस तरीके से उन बच्चों ने उस ट्री के इम्पोर्टेंस को जाना बिकॉज यू नो ट्री जो है वो भले ही हमें फ्रूट्स दे ना दें ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं दे आर हेल्पिंग अस हाउ बाय गिविंग शेड करेक्ट बाय क्लीनिंग आर एनवायरनमेंट राइट बाय गिविंग अवर्स ऑक्सीजन सो ये सब चीज़ें भी तो वो दे रहा है एंड एक्चुअली दे आल्सो गिव अस वुड फॉर आर डिफरेंट वर्क सो द चिल्ड्रंस वे आर सो हैप्पी उन्होंने फिर छोटी छोटी स्टिक्स खरी छोटी छोटी जो स्टिक्स थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया दे टुक टुगेदर ऑल ऑफ देम एंड दे बिल्ड अप लिटिल क्यूट मेजी एंड दे एंजॉय दे फेस्टिवल इन दिस वे दिस स्टोरी हैज बीन कंप्लीटेड आई होप यू अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट जामुन ट्री एंड दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री वाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस सो ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस the basic uh, theme that the importance of a tree and uh, he wants to give a message to all of us ki through a story that the importance of tree the children also understand so in the same way being a mature person we must also understand the importance of tree so let's start and let's summarize the chapter as i have already explained this chapter 
paragraph wise but now it is time to summarize this chapter. Okay, starting from the four person Ricky, Jonak, Tinky and Mompi. They are the siblings, yes, brothers and sisters and the, in their backyard there was a tree and that tree was so old just because like by looking at the tree you can know, you could understand that this tree is so old because its trunk was very small, stems were very tough and this was very naughty branches and this was so high that it felt like it was like it just want to need to crawl the sky, just want to touch the sky, it was so old and these children, these children and these children and the children from the neighborhood, they all play, they climb over on that tree and also they taste the sweet fruit of that jamun tree, right? And also the other things, there are so many creatures like different kind of birds, different kind of creatures, they are having nest in holes in that same jamun tree. So, kaha tha ye jamun tree? In the backyard of these children. So, not only these children but the children nearby their house also enjoy the time there because all of them together play in the shade or under the under the shade of this jamun tree. Now, here uh, the author also says that ki jamun tree, jamun tree gives us juicy fruit, syrupy fruit, bhoti juicious, yani luscious fruit deta hai, right? So just because of that fruit and its flower, there are so many creatures surrounded the jamun tree. Not only the creature, also the children loves to eat that jamun tree. That's it. Just because of this only, the children's play there and in the summer, the shade given by the jamun tree, it helped the people to take rest also. Okay, now here the, there is one more thing the author want to say that, that the ants also took the juice of or carried some kind of jamun, uh, th jamun fruits, little bit of jamun fruits with them and they carry on their back and they were so disciplined that so that they walk in a line. So in this manner the author wants to tell us that the human being should be as disciplined as these ants, right? Now moving forward. Uh, here the two boys, they were the elder ones, they decided to build a Meiji, right, because the festival is coming, right, they decided to build a Meiji. Now what is Meiji? Meiji is a bonfire kind of thing and just as we celebrate Holika then, in the same way Meiji is also celebrated, right, and they built a meiji there, they want, sorry, they want to build a meiji there, for that they need so many sticks, so many logs. So there is a question in their mind that how could we get this much of wood and from where we can get this much of wood. Like So the elder one or the Ricky suggested that by chopping or cutting the jamun tree we can get this much of wood and he suggested uh, idea also that they will build a champion Meiji this year. It means their Meiji will be the biggest Meiji in the neighborhood, right? Their Meiji will be the biggest Meiji, right? For that, they know that uh, they need a lot of wood, right? So, uh, all were so excited, so they were feeling so enthusiastic, right? But then also they know the truth that for that, they need lots of wood, they need a big amount of wood. So they decided to chop the tree. So both, uh, four of them divided their duties that the two elder brother, they will chop the branches, thin branches of the jamun tree and uh, the two younger one, what they will do? They will collect the sticks. Okay, now what happened when the both of the boys 
climbed up the tree. They saw a mesmerizing view from there, just a river view there, they can see a temple, a hooting train was going from there. By looking at this mesmerizing view, they hold for a second. Then they had a thought they had come here to cut or chop the jamun tree or the branches of the jamun tree. Now, as they started to chop it, as they had brought an axe from their neighborhood, right, to chop that uh, jamun uh, tree, they found that there are so many nests and there are so many birds and creatures are living there and there is a nest they found in which there are fledglings fledglings means the small birds which are not grown yet they can't fly right so baby birds you can say so there are so many nests likewise so they feel so bad and they found that not only they are getting the various thing from the jamun tree but also these creatures are also getting the various things like the uh, space to live the uh, food to eat and a nice environment also so they also get the same uh, thing from this uh, jamun tree now uh, what happened they decided and they came down slowly from the jamun tree so that they could not hurt themselves and uh, by coming down when the girls found them and they asked why didn't you chop the jamun tree why didn't you chop the branches they answered we are not going to do this this is unfair this is totally unfair because this jamun tree is not only ours it is okay that it is in our backyard but still it is not only ours it is also of different creatures and birds living in this jamun tree they tell each and everything to that both girls so all of them feel so bad they felt so bad for this uh, now they decided to leave to make a champion meiji they settled on a little meiji that now no they will do it uh, okay before they uh, they climbed up there is also a scene that before they climbed up they decided to chop the trees their parents left them at their home they went to kolkata to see their grandmother as she was sick uh, now after the taking decision and what they have decided to make a little meiji and settle down with that only the parents came back this scene is also in this uh, and when the father came the children rushed to their father and they hold uh, his waist and uh, tell him about what they were feeling what they were talking and what they were going to do and now what they have decided also they discuss with his father by knowing them by knowing their wise decision the father was extremely glad he says that you had did a very good job that you had taken a wise decision and also he told them that go inside your house i have brought some gifts for you when the children rushed inside the house they found a uh, polythene bags little polythene bags and some there were some saplings inside that little little polythene bags they took them out and they started growing uh, uh, those saplings they just unhone kya kiya khadde khodna start kiya and usko un plants ko jagah par laga diya in this way they were so happy they were so satisfied they were just satisfied because of that ki unhone kisi bhi creature ka nan उन्होंने किसी भी क्रीचर का घर नहीं तोड़ा इवन उन्होंने किसी को भी दुखी नहीं किया एंड दे वेर रियली एबल टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल इन अ गुड मैनर सो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी द ऑथर वॉन्ट टू टेल अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्री नाउ कमिंग टू वर्ड्स सम वर्ड मीनिंग्स लेट्स सी वॉट आर द वर्ड मीनिंग्स आर फर्स्ट वन इज क्लॉड 
इट मीन्स ट्राइंग टू होल्ड आपके फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है क्लॉड टू स्काई मतलब ट्राइंग टू होल्ड द स्काई ओके स्टर्डी स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग द जामुन ट्री वॉज स्टेट एंड स्टर्डी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी राइट बीहू बीहू इज अ काइंड ऑफ फेस्टिवल अ पॉपुलर फेस्टिवल इन असम राइट नॉटी फुल ऑफ नॉट्स नॉट सुना है ना आपने बेटा गठान येस नॉटी मीन्स फुल ऑफ नॉट्स नारलेट मीन्स स्वॉलन स्वॉलन ये वर्ड कहाँ यूज हुआ है जब बुक uh, में आपको पैराग्राफ्स में जब मोटे मोटे स्टेम्स और ब्रांचेस के लिए बताया गया है उस समय इस वर्ड नारलेट का यूज किया गया है ओके स्वेल्टरिंग स्वेल्टरिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट राइट जस्ट लाइक इन समर ओके ल्यूशियस I already told you, juicy, meji. It's a bonfire, a pile or stack of wood, like Holika is celebrated in North and Central India. Pondered, pondered means thought. They are having a thought that what to do. Now they have settled down with not to cut the trees, right? Now fledglings. I already told you that the little one of birds who have not yet learned to fly. Okay. Embarrassment, feeling guilty. Okay. Uh, flitted, flitted means move about quickly and lightly. Backyard, it means angan, right? Stately, very impressive in appearance. Now foliage, patto ka jhund, right? Sweltering means tapna, cluster, yani jhund, cluster of fruits, cluster of unripened fruits, right? Nibble. मीन्स कुतरना स्क्रल क्या करती हैं निबिल करती हैं ओके मावर्ड इट मीन्स आश्चर्य टोइल्ड टू वर्क वेरी हार्ड हु वेयर टोइलिंग द एंड्स वेयर टोइलिंग राइट फीसटिंग अ लार्ज मील राइट देन मेरीमेंट लाफ्टर एंड इंजॉयमेंट ओके इनॉर्मस वेरी बिग यानी विशाल चलिए लेट्स गो थ्रू सम क्वेश्चन आंसर्स यू माइट नो ओके रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओके फर्स्ट क्वेश्चन गिव थिंग फॉर नॉट कटिंग ट्रीज और गिव रीजन फॉर नॉट कटिंग द ट्रीज देर आर सो मेनी रीजन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्रीज गिव्स अस अ लॉट राइट नॉट ओनली फ्रूट्स नॉट ओनली शेड्स नॉट ओनली ऑक्सीजन नॉट ओनली गुड एनवायरमेंट नॉट ओनली अ गुड सीनरी बट ऑल्सो वोट राइट सो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस टू क्लीन आर एनवायरमेंट दे गिव अ स्लॉट ऑफ वेराइटीज वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स राइट एंड दे ऑल्सो गिवस अस शेड गिव रीजन वाई ट्रीज आर कट सी दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विच हैव बीन डन विद द हेल्प ऑफ these trees and woods like paper is made with the help of wood and their different art and craft is also done with the help of this uh, wood so because of this reason these reasons the woods have been woods are cut or trees are cut uh, do you think the trees that do not give fruit should be cut no the trees uh, give not giving fruit should not be cut because According to me and you also, I think, actually कम से कम shade तो देते हैं as well as greenery maintain रहती है uh, and environment में beauty बनी रहती है साथ ही साथ वो oxygen देने का भी काम करते हैं Okay, do human बींग अलोन have the rights over the tree? No, they don't. They are not alone. That have the rights over the tree. Even different creatures and birds are also having the same rights on the tree.